Bienvenidos a Aventuras a Pie de Página. Soy Esteban, su guía de hoy, y en nuestra aventura del día vamos a explorar un castillo otomano del siglo XIX, muy bien conservado y que tiene vistas increíbles en todas las direcciones. Este castillo tiene el nombre de Gribas y se encuentra en Grecia, en el oeste del país, a 4 kilómetros de la ciudad de Lescada y a 20 kilómetros de la ciudad de Prevesa. Pero primero, un poco de historia. El castillo se construyó en 1806, cuando Grecia todavía formaba parte del Imperio Otomano. Fue por orden de Ali Pacha, un gobernante otomano albanés, con la intención de facilitar la invasión a la isla de Lescada, que en esa época formaba parte de la República de las Islas Jónicas, que era un protectorado ruso. El lugar elegido para el castillo era una colina a 4 kilómetros, donde había previamente un monasterio musulmán de 1668, razón por la cual a este castillo hoy en día también se lo conoce como Teque. Al año siguiente, en 1807, luego de un pacto con los rusos, los franceses invadieron la isla de Lescada y Ali decidió abandonar sus planes. Poco tiempo después, Pachá le cedió el castillo a la familia Grivas y de ahí el nombre del castillo. En mayo de 1821, durante la revolución, el castillo fue capturado por los griegos y permanece en sus manos desde entonces. En la actualidad, el castillo se conserva muy bien, tanto por dentro como por fuera. Tiene un patio principal del cual se accede a las diferentes habitaciones en planta baja Aunque no es posible el acceso a todo el castillo, ya que algunas entradas se encuentran parcialmente obstruidas. Y también existe una rampa por la cual se accede a la planta alta. Al estar construido sobre una colina, tiene vistas en los 360 grados. Al norte del castillo hay humedales donde se pueden ver garzas. Al oeste se ve la ciudad de la Escada, así como el castillo de Ayamabra. El castillo tiene solo una entrada del lado opuesto a la carretera principal. El acceso es gratuito. La puerta está abierta y se puede acceder las 24 horas. El castillo queda a poca distancia de la ciudad de la Escada y queda justo al lado de la carretera principal, por lo que es posible ir andando. Para los que vayan en bus desde otras ciudades, es posible pedir al conductor que pare enfrente del castillo. Para los que estén planeando viajar a la zona y estén con humor de visitar castillos, tenemos dos en las cercanías. El castillo de Ayos Giorgios, que queda a 8 kilómetros al sur, en el pueblo de Playa, y luego a 2 kilómetros al oeste. Sobre el camino principal se encuentra el castillo de Ayamabra. Un faro y el puente conecta a la isla de Lefkada con el continente. Para los que estén con ganas de descanso, tenemos también dos playas. La playa de Amos Glosa, frente al castillo de Ayamabra, y la playa de Ayos Ioannis, que tiene las ruinas de varios molinos de viento y donde se suele practicar 
windsurf y kitesurf. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima aventura.